可以和你谈谈吗？今天的事，我向你道个歉。不用道歉，我祝福你们。你还没听我说完呢。我道歉是因为，今天我和宇哲只是演了一场戏。你说什么？宇哲是喜欢你的，这一点我很清楚。不过叶家和李家的家长并不在意这一点。我和宇哲之间有没有爱情无所谓。能形成商业联盟才是最重要的。今天的订婚宴，宇哲并不知情，也不想参加，但是为了两家那么多的亲朋好友和合作伙伴，他还是陪我演了这场戏。原来我是真的误会他了。不过同样是女生，我想提醒你，能解释的误会就不是问题吗？不得已的伤害就能被原谅吗？依兰。你到底想说什么？我承认，我从来都没有希望你们两个好过。但是这一次，我是站在你的立场替你考虑。你想想，今天宇哲可以迫于两大家族的压力和我订婚，明天就有可能迫于压力和我结婚。好，就算没有我，还会出现一个更大的家族，一个更有分量的千金。都是不得已，都是情非所愿。可你能一次一次的体谅他吗？直到他被父母逼着、哭着、求着，真的和别人结婚了，你还能体谅吗？你是在用自己的青春，赌一段没有未来的感情。嗯、他现在是爱你，这一点不用质疑。但他身在这样的家族、这样的位置，就有他必须承担的责任。等过了几年。爱情的新鲜感过去了，肩头的负担越来越重，你觉得他还会抛弃一切去拥抱你吗？我今天来，就是想把所有的利弊都告诉你。如果你愿意放弃，那自然是最好的。但是你也可以继续纠缠着宇哲，两个人自私的相守在一起。但是到头来，万一有一天分开了，给你和你家人带来的伤害，你得自己承受。你们这段天真的感情，到底值不值得？你自己考虑清楚嘉明还是不肯原谅你吗？我知道今天的事情他一定误会了，我去找他解释过，我们两个只是在演戏，可是他听不进去。他的脾气我了解，这种情况下，说什么他都不会听的。如果他打算放弃你，你能接受吗？我想，对于两个人的感情来说，只要其中一个人还没有放弃，那就表示这段感情还没有结束。我不会，也不想放弃佳明。不管到最后，他是不是愿意原谅我，他如果用力的推开我的话，我会尽量站得离他远一点，不去打扰他。但是无论如何，我对他的心意永远都不会变。我
我早就应该猜到，你命运者决定的事情，我不会轻易放弃。依兰，对不起，我真的不能欺骗你。订婚典礼结束之后，你有没有遇到什么麻烦？你在乎吗？你只在乎宋佳。依兰，抱歉，我身体不太舒服，我先走了。我跟你们俩说一遍啊，这个孩子可是我自己捧着手心里，让他长大的。他今天怎么了？那个雨哲当着大庭广众的面把他一口给拒绝了，他心里该有多委屈啊！我不瞒你说，现在我这颗心呐、啊，就像刀割一样，我得为我的孙女讨个说法。妈，妈，妈，妈，您没事吧？妈，您小心。妈，妈，快坐一下。没事吧？妈，坐着吧。来，坐着吧。妈，妈，喝杯茶消消气吧。你少跟我炫眼睛。正想问你呢，你这个当妈妈的你是怎么当的呀？当初兰兰订婚的时候你是那样的殷勤，还有你跟那个张倩兰，为了订婚的事情，你们商量了多久啊？难道你看不出来啊？看不出来他设了一个套，让咱们往里边钻？我就怀疑，哎，怀疑你这个东西是有问题的。妈也不能怪丽华。还都怪李建国耍花招。今天呢、啊，我们总算看清楚他真面目，他真正的态度了。呃，我我我想啊，这门婚事我们从今以后都不能再答应了。妈，这强扭的瓜也不甜呢。以兰还是个小孩子，就爱钻牛角尖。等他以后遇到了比宇哲更好的，他自然会忘记的。现在这个事情进行到一半，怎么？你们两个就打算就这么收手了？我告诉你，我不甘心。妈，您这是何必呢？到底是您的事业重要，还是兰兰的幸福重要呢？兰兰跟他们结了婚，国本集团、李氏家族都是兰兰的。可是，今天宇哲已经明确的说过了，他爱的人不是以兰。就算我们强行把尹兰嫁过去，她会幸福吗？妈，我知道你一直都不承认我，可是我真的把兰兰当成自己的女儿一样看待。妈，你也是个女人，你应该会明白，嫁给一个不喜欢自己的男人，一辈子都不会幸福的。其实我最不明白的倒是你。当初兰兰订婚的时候，你跑得最勤快。现在出事儿了，你扮演起一个慈母来了，心机太重了吧？哎呀妈！现在说什么怪谁都没用了，木已成舟了。我真的建议，这门婚事啊，咱们就放弃吧。妈，我再跟你们俩说一遍。咱们叶家的事情，用不着你们两个做主。但是他们李家，我跟他们没完。